குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது எட்கர் ஆலன் போ எழுதின ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி தி கேஸ்க் ஆஃப் அமெண்டிலாடோ தி கேஸ்க் ஆஃப் அமெண்டிலாடோ ஏஎம்ஓஎன் டிஐஎல்எல்ஏடிஓ அமெண்டிலாடோ என்கின்ற ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி நம்ம பார்க்குறோம் இதில் மூணு கேரக்டர் அந்த மூணு கேரக்டர் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஒன்று ஃபார்ச்சுனேட்டோ ஃபார்ச்சூன் எஃப்ஓஆர்டியூஎன்ஏடிஓ ஃபார்ச்சுனேட்டோ இன்னொன்று மான்டசார் மான்டசார் என்ற ஒரு கேரக்டர் மூணாவது லுச்சே லுச்ரசி லுச்ரசி எல்யூசிஹெச்ஆர்இஎஸ்ஐ லுச்ரசி என்கின்ற ஒரு கேரக்டர் மொத்தம் மூணு கேரக்டர் இதில் இந்த முதல் கேரக்டர் மொத்தம் தான் ட்ரூ ஃபார்ச்சுனேட்டோ என்று ட்ரூ ரெண்டாவது கேரக்டர் இந்த கதையை சொல்கிறவங்க இந்த கதை ஃபஸ்ட் பர்சன் நேரேஷன் அதாவது இந்த கதை எப்படி இருக்குன்னா நான் போனேன் அவரோட சந்தித்தேன் அவருக்கு எனக்கு சண்டை வந்துச்சு அப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போனோம் அப்படின்னு இந்த நான் அப்படின்னு அந்த கதை சொல்கிறவர் இந்த கதையை சொல்கிறார் அதனால் இதில் எந்த இடத்துலையுமே அவர் பேரே இல்லை அதனால் ஃபார்ச்சுனேட்டோ என்கின்ற ஒரே ஒரு கேரக்டருடைய நேம் மட்டும்தான் இதில் இருக்குது ரெண்டாவது அந்த கதையை நேரேட் பண்ணுறவர் சொல்லுகிறவர் ஸோ இது ஃபஸ்ட் பர்சன் நேரேஷன் அவருக்கு பேரே இல்லை எந்த இடத்துலையும் கொடுக்கல ஒரே ஒரு இடத்துல இது வந்து இவர் வந்து மான்ட்ரசார் ஃபேமிலி மான்ட்ரசார் என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்று வருது ஒரே ஒரு இடத்துல இந்த கதைக்குள்ள அப்போ மான்ட்ரசார் என்கின்றது குடும்ப பேர் த ஃபேமிலி நேம் அந்த குடும்பத்தில் இவர் ஒருத்தர் இந்த மான்ட்ரசார் என்ற ஒரு ஃபேமிலியில் இவர் ஒருத்தர் இவருக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கும் ஆனால் இவங்க குடும்பம் தான் மான்ட்ரசார் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சிலர் வந்து சில யூடியூப்பில் இவங்க வந்து மான்ட்ரசார் அப்படின்னு இவருடைய பேரையே கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக இவருக்கு பேர் கிடையாது இவர் வந்து ஐ தான் பட் ஹி பிலாங்ஸ் டு மான்ட்ரசார் ஃபேமிலி ஸோ இது ரெண்டாவது மூணாவது லுச்ரசி என்கின்ற ஒரு கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் எங்கேயுமே வரலை இவங்க அந்த லுச்ரசிங்கிற ஒரு நபரை பற்றி ரெண்டு பேரும் பேசிக்குவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்டோ மான்ட் ஐ ஐ என்பது தான் மான்ட்ரசார் குடும்பத்தை சார்ந்த ஐ மூணாவது லுச்ரசி என்கின்ற ஆள் கிடையாது இதில் கேரக்டராக வரலை ஆனால் அவரை பற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல சொல்லப்படுது அவ்வளோதான் இந்த மூணே மூணு கேரக்டர் தான் அப்புறம் நாலு வகையான ட்ரிங்க்ஸ் ஒயினை பற்றி பேசப்படுது அதில் நமக்கு முதல் விஷயமே தெரியும் இந்த கேஸ்கா அமானி அமானி அமான்டிலாடோ அமான்டிலாடோ ஏஎம்ஓஎன்டிஐஎல்எல்ஏடிஓ அமான்டிலாடோ என்கின்றது ஒரு வகை அது நேம் ஆஃப் தி ஷார்ட் ஸ்டோரி இட் செல் ஸோ அமான்டிலாடோ என்பது ஒரு வகையான ஒஸ்தியான ஒயின் ரெண்டாவது ஷெரி ஷெரி என்கின்ற ஒரு வகையான ஒயின் மூணாவது மெடாக் எம்இடிஓசி ஷெரி மெடாக் டி கிரே இந்த நாலு வகையான ட்ரிங்க்ஸை பற்றி உள்ள வருது ஸோ இந்த நாலு ட்ரிங்க்ஸ் அமான்டிலாடோ ஷெரி மெடாக் டி கிரே இந்த நாலு வகை பர்சன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு ஒன்று ஃபார்ச்சுனேட்டோ ஐ ஐ என்கின்ற மான்ட்ரசார் ஃபேமிலி மூணாவது லுச்ரசி என்கின்ற ஒரு நபர் ஓகேயா இது மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுங்க பேர் மறந்துடக்கூடாது இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம் இந்த கதை ஐ என்று ஆரம்பிக்குது ஃபார்ச்சுனேட்டோ ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் ரொம்ப வசதியானவர் அதே சமயத்தில் அவர் ரொம்ப ஊருக்குள்ள அவருக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்கு அப்புறம் மக்கள்கிட்ட அவர் அவர் மீது ஒரு பயமும் இருக்கு ஸோ ஒரு பயமும் மரியாதையும் உடைய ஒரு பெரிய மனுஷர் ஃபார்ச்சுனேட்டோ ஐ நான் நானும் ஒரு வசதியான குடும்பத்தை சார்ந்தவன் தான் ஆனால் என்கிட்ட என்ன ஒரு கேரக்டர்னா என்னை நீங்கள் ஆயிரம் தடவை நீங்கள் எனக்கு ஆயிரம் தீமைகளை உண்டாக்கலாம் அதெல்லாம் கூட என்னால் பொறுத்துக்க முடியும் 
ஆனால் ஒரே ஒரு தடவை நீங்கள் என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போது அதை என்னால் தாங்கவே முடியாது அப்போது என்னை யாராவது இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே அவங்கள நான் பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் எனக்கு வந்துடும் அவங்கள நான் பழி வாங்குவேன் நான் பழி வாங்குறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக பழி வாங்குறவங்களாம் என்ன பண்ண யாராவது நம்மளை இன்சல்ட் பண்ணால் உடனே அவங்கள மே அவங்க மேலே நம்ம சவால் விடுவோம் நான் வந்து உடனே ஜெயிச்சு காட்டுறேன் பாட் நீ என்னை அவமானப்படுத்திட்டா இதே மாதிரி நான் உன்னை படுத்துகிறேன் பாட்டுனா சவால் விடுவாங்க நேருக்கு நேரம் அப்படி நான் செய்ய மாட்டேன் ஏன்னு செய்ய மாட்டேன்னா இப்படி நான் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது நமக்கு மிகப்பெரிய அழிவை உண்டாக்கிடும் நம்ம சவால் விட்டோம்னா அந்த சவால் விட அந்த சவாலுக்கு உரியவன் பெரிய ஆளாக இருக்கான்னு வச்சுக்க நம்மளை அழிச்சு போனோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணால் சவால்லாம் விட மாட்டேன் ஆனால் மனசுக்குள்ளே எப்படி அவனை பழி வாங்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் உரிய சந்தர்ப்பம் வரும்போது பழி வாங்குவேன் பழி வாங்குறதுல இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது நம்ம யாரை பழி வாங்குகிறோன்னு தெரியாமலே நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பழி வாங்கிறீங்க ஆனால் அவருக்கு வந்து நம்மளை யார் நம்மளை பழி வாங்கினானே தெரியாமே போயிட்டான்னு வச்சுங்களேன் அப்போது நமக்கு அது திருப்தி இருக்காது நம்ம ஒருத்தரை பழி தீக்கணும் பழி தீக்கும் போது அந்த கடைசியில் அவனுக்கு தெரியணும் ஓ இவன் தான் நம்மளை பழி வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு தெரியணும் தெரிஞ்சு அதோட அவன் கதை முடிஞ்சிடணும் ஏன்னா மறுபடியும் உயிரோட வந்தான் நம்மளை விட மாட்டான் அப்போ நமக்கு மறுபடியும் அது தொல்லையாக போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் பழி வாங்குறது வழக்கம் அதனால் ஃபார்ச்சுனேட்டோ கூட நான் வழக்கம் போல என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்க ஃபார்ச்சுனேட்டாக இவர் என்ன சில சமயங்களை இன்சல்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த இன்சல்ட் பண்ணதுனால அவரை பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணம் இவருக்கு இருக்குது வழக்கம் போல் நான் ஃபார்ச்சுனேட்டை கூட என்னுடைய உறவினை நான் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஃபார்ச்சுனேட்டோ கிட்ட ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது என்ன வீக்னஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா வீக்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லலாம் அவருக்கு இந்த ஒயினை பற்றி தரவு நாலேஜ் ஸோ இந்த கதை வந்து இட்டாலியினுடைய பேஸ் இத்தாலி நாட்டினுடைய பேக்ரவுண்டில் எழுதப்பட்ட கதை அதனால் இட்டாலி என்பது இட்டாலியில் நிறைய ஒயின் நிறைய இருக்கும் இவருக்கு நம்ம ஃபார்ச்சுனேட்டோவுக்கு ஒயினை பற்றிய தரவு நாலேஜ் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒயினை கொண்டு போய் கொடு ஒயின் என்பது இப்போ புதுசாக இப்போ உடனே தயாரித்து வந்து அதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அது ஒரு ட்ரிங்க் அவ்வளோதான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அது பழமையாக இருக்கும் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதனுடைய வேல்யூ கூட ஐம்பது வருஷம் எண்பது வருஷம் நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் பழமையானது அப்போ இது வந்து ஓட்டிய நைட்டிங்கேல் என்கின்ற ஜான் கீட்ஸுடைய போம் படிச்சிங்கன்னா நடுவில் அது வரும் இந்த ஒயினை பற்றி வரும் ஒரு டிஸ்கஷன் அதில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பேரலில் திராட்சை பழத்தை வச்சு அப்படியே பூமி கடியில் புதச்சிருவாங்க புதைச்சிட்டு ஒரு நாலாவது தலைமுறை அஞ்சாவது தலைமுறை தான் தொடர்ந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உயிர் எழுதிடுவாங்க அப்போ ஒரு அஞ்சு தலைமுறை அஞ்சு தலைமுறைனா ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தாண்டி அடுத்து அந்த ஃபேமிலி ஒரு மாதிரி அவங்க தான் எடுப்பான் எடுத்தால் அது நூறு வருஷம் பழமையானது அதனுடைய வேல்யூ பல கோடி ரூபாய் பெறும் அது மாதிரி செய்வாங்க இவனுக்கு அந்த ஒயினை பார்த்தவொடனே சொல்லிடுவான் இல்லை இல்லை இது ஒரிஜினல் கிடையாது டியூப்ளிகேட்டு இது பழசுன்னு சொல்கிறான் ஆனால் பழசு இல்லை புதுசு இத்தனை வருஷம் பழசு இது ஒரு அஞ்சு வருஷம் பழசாக இருக்கும் இது பத்து வருஷம் பழசாக இருக்கும் பார்த்தோடனே சொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்புறம் இவர் நிறைய ட்ரிங்க் சாப்பிடுவார் அவர் மட்டும் இல்லை நானும் நிறைய சாப்பிடுவேன் அதாவது இந்த கேரக்டர் கதை சொல்கிறேன்னு சொல்லலாம் நானும் கூட நிறையா சாப்பிடுவேன் நானும் நிறைய வந்து இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வாங்கி என்னுடைய வால்ட்டு அதாவது வீட்டுக்கு கீழே அண்டர் கிரவுண்ட் பகுதி இருக்கும் அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் பகுதி எதுக்காக வச்சுருப்பாங்கன்னா மிக பெரிய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்கள்லாம் அந்த குடும்பத்தில் யாராவது இறந்து போனாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டினுடைய கீழ்த்தளத்தில் அடித்தளம் அண்டர் கிரவுண்ட் அண்டர் கிரவுண்டில் நிறைய சின்ன சின்ன வால்ட்டு வால்ட்டுனா சின்ன ரூம் அது மாதிரி இருக்கும் ரூம்னாங்க உடனே எட்டு கேட்டு பத்துக்கு பத்து அந்த சைஸ்லாம் கிடையாது சும்மா ஒரு ஆறு அடி நீலம் ஒரு மூணு அடி அகலம் நாலடி ஆழம் இவ்வளோ இருக்கும் இதுதான் ஒரு ரூம் சின்ன வால்ட்டு இந்த வால்ட்டில் கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க இறந்து போயிட்டேன் அது அங்கே தான் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஆனோடனே அப்படியே அது எலும்பு கூட போயிடும் அடுத்து யாராவது இறந்தால் இப்போ இறக்கிறவங்களாம் கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் கீழே கொண்டு போய் வால்ட்டெலாம் வச்சுருவாங்க அந்த வால்ட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இவங்க ட்ரிங்க்ஸ் வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெரிய ஃபேமிலி வாங்கும் போதே நிறைய வாங்குவான் வாங்கினதை பேரலாம் வாங்குவாங்க அந்த பேரலை கொண்டு போய் இந்த வால்ட்டில் தான் வச்சுருப்பாங்க பேரலையை அது மாதிரி இது மாதிரி சொல்கிறான் நான் ந
ஒரு கார்னிவல் சீசன் கார்னிவல் அப்படின்னாக்க திருவிழா காலம் இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயங்களாக மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா அது சம்மரில் கிராமங்கள்லாம் திருவிழா நடக்கும் ஒரு வாரம் நடக்கும் பத்து நாள் நடக்கும் அது மாதிரி இது கார்னிவல் சீசன் கார்னிவல் சீசன் ஒரு நாள் டஸ்க் மாலை நேரம் இரவு வரப்போகிற நேரம் அப்போ நான் அப்படியே போயிட்டே இருந்தேன் போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே அந்த கார்னிவலை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு நம்முடைய நம்முடைய ஃபார்ச்சுனேட்டோ ஃபார்ச்சுனேட்டோ அவங்க நின்றுட்டுருக்காரு அவர் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் அவர் நல்ல அந்த கார்னிவலை என்ஜாய் பண்ணுறாருங்கிறதுக்கு அடையாளமாக அவருடைய ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோட்லி மோட்லினா பல விரதமான நிறங்களை கொண்ட ஒரு ட்ரெஸ் ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை அப்படின்னு அப்படியே இருக்கும் அது மாதிரி பல நிறங்களை கொண்ட ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு மோட்லி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு தலையில் ஒரு கோன் கூம்பு வடிவத்தில் ஒரு தொப்பி அந்த கூம்பு வடிவத்தில் தொப்பியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கஸில் கோமாடி வச்சுருப்பான் அது மாதிரியான ஒரு வச்சுருக்காரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெல் எல்லாம் இருக்குது இப்போ நடந்தாலே இந்த பெல் சத்தம் கேட்குற மாதிரி பெல் இருக்குது அந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் இவர் இப்படி போட்டிருக்காரு அந்த கார்னிவல் சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸுனா ஒரு காமெடியாக இருக்குது மற்றவங்களை கவனத்தை ஈர்க்கிற மாதிரி அதான் ஒரு அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு வேடிக்கையாக வினோதமாக அப்படி பேய் மாதிரி இப்படிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அலைவாங்க அது மாதிரி இவர் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே நின்றுட்டுருந்தாரு இப்போ நம்முடைய ஃபார்ச்சுனேட்டோ அப்போ நான் அந்த பக்கம் போனேன் போன உடனே அவரை பார்த்துட்டு அவரிடம் நான் கை கொடுக்குறேன் கை கொடுக்கும்போது இது சாதாரண ஒரு கை கொடுப்பாங்க நான் ரொம்ப வலிமையாக அவர்கிட்ட நான் கை கொடுத்தேன் கை கொடுத்துட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் நான் ஒரு கேஸ்காஃப் அமான்டிலோட்டோ அமான்டிலாடோ வாங்கியிருக்கேன் ஒரு கேஸ்காஃப் அமான்டிலோடோ இதுதான் கதையினுடைய பேர் ஒரு கேஸ்கு அமான்டிலோடோ வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கேஸ்க் அப்படின்னாக்கா ஒரு பேரல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பேரல் ஒரு பீப்பாய் ஒரு பீப்பாய் அமான்டிலோடோ வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பீப்பாய் அப்படின்னா பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு கேலன் பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு கேலன் அதுதான் ஒரு பீப்பாய் ஒரு கேஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கேஸ்க் ஆஃப் அமான்டிலாடோ அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேரல் ஒரு பீப்பாய் அமான்டிலாடோ என்கின்ற ஒரு ஒயின் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பீப்பாய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு கேலன் ஒரு கேலன் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நாலே கால் லிட்டர் இருக்கும் ஒரு கேலன் நாலு நாலே கால் லிட்டர் அப்போ உங்களுக்கு பன்னெண்டு புள்ளி ஆறுனா பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு இன்று நாலு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது ஏழு லிட்டர் அப்படி இருக்கும் அதான் ஒரு பீப்பாய் அதை நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்ன உடனே இந்த மேன்டிலாடோ என்பது ஒரு ரேர் வகை மிகுந்த உயர் தரமான ஒயின் இது அமான்டிலோடெல்லாம் அவ்வளோ சாமானியமாக கிடைக்காது இவர் போய் சொல்கிறார் நான் வந்து ஒரு கேஸ்க்கு அமான்டிலோட வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாருங்கள் சொன்ன உடனே நம்முடைய ஃபார்ச்சுனேட்டோவுக்கு அமான்டிலோடோ எஸ் அமான்டிலோடோ இம்பாசிபிள் முடியவே முடியாது நீ வாங்கியவே முடியாதுண்ணா நோ நோ ஐ பாட் இல்லை இம்பாசிபிள் இல்லை வாங்கியிருக்கேன் கேஸ்க் ஆஃப் அமான்டிலோடோ இம்பாசிபிள் அதுவும் ஒரு கார்னிவல்னுடைய மிட் சீசன் கார்னிவல் நடந்துகிட்டு இருக்கு கார்னிவல்னுடைய மிட் சீசனில் போய் ஒரு கேஸ்க் நீ அமான்டிலோட வாங்கியிருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமாக அது முடியவே முடியாதுண்ணா இல்லை நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படியா ஆமாம் ஆனால் எனக்கும் அந்த சந்தேகம் உண்டு இந்த மிட் சீசனில் கார்னிவல் மிட் சீசனில் எப்படா நமக்கு ஒரு பீப்பாய் அமான்டிலாடோ ஒருத்தன் வித்தான் அப்படின்னு எனக்கு அந்த டவுட்டு இருந்துச்சு நான் உங்களை கன்சல்ட் பண்ணலான்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் அதுக்குள்ளே பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் வந்துட்டதுனால நான் பணம் கொடுத்துட்டேன் இருந்தாலும் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது நான் வாங்கினது உண்மையான மேன்டிலாடோவா அல்லது யாராவது என்னை ஏமாற்றிட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல அதனால தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்க அதனால நான் வந்து நம்முடைய லுச்சரசி லுச்சரசியை போய் பார்க்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ லுச்சரசி என்கின்ற ஒரு கேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் லுச்சரசி லுச்சரசி லுச்சரசிங்கிறவனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒயினை பற்றி நல்லா வேல்யூ பண்ணத்தக்க இது எந்த வருஷத்து ஒயின் எப்படின்னு வேல்யூ பண்ணத்தக்க ஒரு ஆள் தான் லுச்சரசி ஆ சொல்கிறான் நான் உங்களை ஃபார்ச்சுனேட்டோ உங்களை பார்க் 
உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டுட்டு தான் வாங்கியிருக்கணும் கேட்டுட்டு தான் பணம் கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் அந்த சூழ்நிலை நான் வாங்கிட்டு பணம் கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடுச்சு பணத்தை கொடுத்துட்டேன் எனக்கும் இந்த சந்தேகம் இருந்துச்சு இந்த மிட் சீசன் கார்னிவல்னுடைய திருவிழாவினுடைய மிட் சீசனில் போய் எப்படி இவ்வளவு மேண்டிலாடோ நமக்கு கிடைக்குதுன்னு எனக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு ஆனால் வேறு வழியில் நான் பணத்தை கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் என் சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கணும் நான் வாங்கினது ஒரிஜினல் அமேண்டிலாடோவா நான் ஏமாந்துடுறான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்க பரவாயில்ல நான் லுச்சரேசியை போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்முடைய ஃபார்ச்சுனேட்டவுக்கு என்ன லுச்சரேசி அவனுக்கு என்ன தெரியும் லுச்சரேசிக்கு அமேண்டிலாடோவுக்கு ஷெரி ஷெரி என்ற இன்னொரு வகையான ஒரு ஒயினை பற்றி சொல்கிறார் ஷெரிக்கும் அமேண்டிலாடோவுக்குமே அவனுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது எது ஷெரி எது அமேண்டிலாடோனு அவனுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாது நீனா அவனை போய் என்ன கேட்குறேங்கிற நான் வரேன் அப்படின்னா ஐயோ ஐயோ இல்லை இல்லை நீங்கள் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க ஏன்னா அவன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இல்லை இல்லை நீங்கள் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க அதனால நான் லுச்சுரேசி என்ன லுச்சுரேசி நான் தான் சொல்கிறேன் அவனுக்கு ஷெரிக்கும் மேண்டிலாடோக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது அவனை போய் பார்க்குறேங்கிற சரி வா போகலாம் அப்படின்றாரு நம்முடைய கர்ண ஃபார்ச்சுனேட்டோ வா போகலாம் வா போகலாமா எங்கே உங்கள் வீட்டுக்கு ஐயோ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குமே அதெல்லாம் கிடைக்குது நம்ம போகலாம் இல்லை இல்லை இந்த சீசன் வேறு ரொம்ப கோல்டு சீசன் கீழே வால்ட்டுங்கிறது அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கும் அந்த வால்ட்டு போனால் ஒரே மாதிரி டம்பு டேம்பாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஈர ஈரமாக இருக்கும் சொத சொதன்னு இருக்கும் கோல்டு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அதனால் நான் லுச்சுரேசியவே நோடும் என்ன பெருசாக கோல்டு கோல்டு என்ன பண்ணிட ஒருத்தனை அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டியதில்ல எனக்கு ஒன்றும் கோல்டை பற்றி நான் ஒன்றும் யோசிக்கல வா போகலாம் அப்படின்னு ஃபார்ச்சுனேட்டோ அவராக வாலண்டியராக கிளம்புறாரு உடனே நான் ஃபார்ச்சுனேட்டோவை அழைத்து கொண்டு என்னுடைய பலாசோ பேலஸ் அப்படிங்கிறது தான் பேலாசோ பிஏ பிஏ எல்ஏ இசட் இசட் ஓ பேலாசோ நான் என்னுடைய பேலாசோவுக்கு அவரை அழைச்சிட்டு போனேன் பேலாசோவுக்கு போகும்போது எங்கள் அந்த பேலாசோவில் ஒரு வேலைக்காரன் கூட இல்லை யாருமே அங்கே இல்லை நான் பேலசோவை விட்டு கிளம்பும் போது நான் கிளம்புனேன் கிளம்பும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வன்ஸ்லாம் சொன்னேன் நான் அந்த மாதிரி நான் வெளியில் போகிறேன் வர்றது நாளை காலையில் தான் நான் வருவேன் நீங்கள் எங்கேயும் போகக்கூடாது நீங்கள் எங்கேயும் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் போனேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி நாளைக்கு தான் நான் வருவேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாக்க அந்த பசங்கள்லாம் நிச்சயமாக கார்னிவல் திருவிழாவை பார்க்க இவன் எல்லாம் போயிடுவானுங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் வந்தேன் ஒருத்தம் கூட இல்லை எல்லா பேரும் போயிட்டான் நானும் நம்முடைய ஃபார்ச்சுனேட்டோ ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனோம் வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒவ்வொரு சூட்டாக கடந்துக்கிட்டு கடந்து போனோம் ஏன்னா ஒரு பெரிய பங்களா ஒரு அரண்மனை மாதிரி பேலஸோ ஒரு அரண்மனை மாதிரி நிறைய சூட்ஸ் இருக்குது சூட் எஸ்யூஐடி சூட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு பெட்ரூம் ஹவுஸ் த்ரீ பெட்ரூம் மூணு பெட்ரூம் த்ரீ டூ பெட்ரூம் த்ரீ பெட்ரூம் ரெண்டு பெட்ரூம்ங்கிறத ரெண்டு பெட்ரூம் இருக்கும் மூணு பெட்ரூம்னா மூணு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய வீடு அப்படி இருக்கும் இல்லையா அப்படி சொல்லலாம் நாம் பெட்ரூம்ங்கிறது என்ன ஒரு ரூம் அவ்வளோதான் அந்த ரூமுக்குள்ளே அப்படி ரூமை கதை ஒருத்தருந்தாலும் பெட்டை போட்டிருப்பான் இதுக்கு பேர் நம்ம பெட்ரூம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சூட்டுங்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி ஒரு ஓ ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸில் வந்து உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மூணு சேரு எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க அதை தாண்டி அடுத்தது ஒரு ரூம் இருக்கும் அந்த ரூமில் தான் பெட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ ஒருத்தன் ரூமுக்குள்ளே நுழைஞ்சாலும் பெட்டில் யார் இருக்கா என்னங்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியாது அப்படி தொடர்ந்துங்க முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் தான் அங்கே நீங்கள் உக்காந்துருக்கணும் உட்காந்துட்டு நீங்கள் குரல் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள பெட்ரூமில் இருந்து அவங்க வெளியில் வருவாங்க ஸோ அப்போ சூட்டுங்கிறது அந்த டைம் முன்னாடி கொஞ்சம் ஏரியா இடம் விட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் உங்களுக்கு பெட்டு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு தான் சூட்னு பேர் இது மாதிரி நிறைய சூட் இருக்குது அப்படியே நாங்கள் எல்லா சூட்டுகளையும் கடந்து அப்படியே நடந்து போனோம் ஏன் கூட ஃபார்ச்சுனேட்டாகவும் வர்றாரு வரும்போதே அவருக்கு இப்போ நிறைய அவருக்கு ட்ரிங்க் சாப்பிட்ருக்கார் நிறைய ட்ரிங்க் சாப்பிட்டதுனால அப்படியே அவர் கொஞ்சம் அன்ஸ்டெடி ஸ்டெடியாக வரல கொஞ்சம் அன்ஸ்டெடியாக தான் அப்படியே வர்றாரு என் மேலே அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஞ்சிட்டு ஒரு அன்ஸ்டெடியாக நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படியே நாங்கள் அந்த பெலாசோவனுடைய அந்த எண்டுக்கு போன உடனே அங்கே வந்து கீழ் நோக்கி ஒரு படிக்கட்டு ஒரு டவுன் ஸ்டேர்ஸ் டவுன் ஸ்டேர்ஸ் இருக்குது 
அந்த கீழ் நோக்கி ஒரு வளைஞ்சி வளைஞ்சி போற ஒரு படிக்கட்டின் வழியாக இறங்கி கீழே இறங்கணும் கீழே இறங்குனா அந்த லாஸ்ட் படி கீழே இறங்கியாச்சு கீழே இறங்கி பார்த்தா அங்க ஒரே டம்ப் சொன்னா ஒரு மாதிரி அண்டர் கிரவுண்டு ஈரம் சொத சொதன்னு இருக்கு சுவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஈர பசை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா சுவர்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு உப்பு பூத்து போயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு மாதிரி பூத்து போயிருக்கு பூத்து போய் உப்பு படிஞ்சு கிடக்கு அந்த உப்பு படிஞ்சது தான் நைட்ரர் என்ஐடி ஆர்இ நைட்ரர் நைட்ரர் அப்படின்னாக்கா நைட்ரேட் உப்புன்னு அர்த்தம் நைட்ரேட் உப்புக்கள் அந்த நைட்ரேட் உப்புங்கிறது ஒரு மாக ஒரு மாதிரியான நெடி ஏறும் ஒரு நெடி ஏறக்கூடிய நைட்ரேட் உப்புக்கள் அங்கே இருக்கு படிஞ்சிருக்கு அந்த நைட்ரேட் உப்புக்களுடைய நெடி அப்புறம் ஒரு மாதிரியான ஈரம் இதெல்லாம் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்த உடனே நம்ம ஃபார்ச்சுனேட்டோவுக்கு ஒரு வகையான தும்மலை உண்டாக்கிடுது அவர் ஒரு மாதிரி இருமுறார் காஃப் அப்படின்னு பயங்கரமாக இருமுறார் இருமன உடனே நம்ம ஆள் ஐ நான் என்ன செஞ்சேன்னா ஐயோ உங்களுக்கு இருமல் வருது பாருங்க ஒரே இங்கே உப்பு படிஞ்சு போய் கிடக்கு ஒரே ஈரமாக இருக்கு அதனால உங்களுக்கும் இவ்வளவு இருக்கு அதனால நாம நம்ம கோ பேக் நம்ம திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு கோ பேக் எதுக்கு போனோம் ஏன்னா இருமல அவ்வளோதானே இருமனா செத்து போயிடுவாங்கல இந்த இருமலை நான் செத்து போயிடுவனா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் எங்க கேஸ்க் எங்க இருக்கு கேஸ்க் ஆஃப் அமான்டிலோடு அது எங்க இருக்கு வா நம்ம அங்கே போவோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் சொன்ன உடனே இல்லை நீங்கள் வந்து விலை மதிப்பற்றவர் உங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நீங்கள் ரொம்ப பணக்காரர் மக்கள் மீது அன்பு செலுத்துகிறவர் மக்கள்லாம் உங்கள் மீது அன்பு அன்பு வச்சுருக்காங்க உங்கள் மக்களெல்லாம் புகழ்ந்து கொண்டாடுறாங்க நீங்கள் ஒரு முக்கியமான நபர் உங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு எந்த விதமானதும் ஏற்படக்கூடாது அதனால் வாங்க நம்ம திரும்பி போயிடலாம் நான் லுச்சரசி என்ன லுச்சரசிங்கிற வா போகலாம் நானே போகிறேன் என்னை ஒன்றும் இந்த இந்த தும்மல் இந்த இருமல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது வா இருமல்லாம் நான் சித்தப்பட மாட்டேன் வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கே அமான்டிலோடோ இருக்குது அப்படின்னே வாங்க அப்படின்னு அப்படியே அழைச்சிட்டு போனான் அழைச்சிட்டு போகும்போது இப்படியே நடந்து போகிறாங்க இப்போ போகும்போது அப்போ சரி ரைட்டு அப்போது நான் வந்து ஒரு ஒரு கோப்பை ஒரு ட்ராப்ட் மெடாப் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அன்றிருக்கணும்னா இவங்க எல்லாமே இந்த ஒயின் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஒரு டிராஃப்ட் மெடாக் இப்போ மெடாக் இப்போ முதல்ல அமான்டிலாடோ லுச்சியை பற்றி சொல்லும்போது அமான்டிலாடோவுக்கும் இந்த ஷெரிக்குமே வித்தியாசம் தெரியாத பய அப்படின்னு ஷெரியை பற்றி சொன்னார் இப்போது நான் வந்து இவர் இருமுனதுக்கு அப்புறம் இல்லை இல்லை வா போகலாம் அப்படின்னோடனே சரி இருங்க கொஞ்சம் வாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு டிராஃப்ட் மெடாக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் மெடாக் கொண்டு வந்து கொடுத்தோன்னே அதை குடிச்சார் குடிச்சிட்டு அப்படியே நாங்கள் நடந்து போனோம் நடந்து போக போக அப்படியே போயிட்டே இருக்கு நிறைய அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வாலில் எல்லாம் எலும்பு கூடு எலும்பெல்லாம் அப்படியே இருக்கு வாலிலேயே எலும்பு இருக்கு அப்படியே எலும்பெல்லாம் கீழே விழுந்து கிடக்கு அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப போயிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு கேட்குறாரு ஃபேர்னி நம்ம ஃபார்ச்சுனேட்டாக கேட்குறாரு ஏங்க அப்பா என்ன இவ்வளோ இந்த வால்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக இருக்கு எக்ஸ்டென்சிவ் அப்படின்னா ரொம்ப பறந்து இருக்கு அப்படின்னே அந்த இடத்துல தான் இவன் சொல்றான் ஆமாமா மான்ட்ரசார்ட்ஸ் மான்ட்ரசார்ட்ஸ் ரொம்ப கிரேட்டு அவங்க நியூமரஸ் ஃபேமிலி பல குடும்பங்கள் சேர்ந்ததான் இந்த மான்ட்ரசார் ஃபேமிலி மான்ட்ரசார் தான் குடும்ப பேர்னு சொன்னேன் கேட்குற என்ன என்னையா இவ்வளவு இருக்கு அப்படியே அன்றுக்கிறவங்களே இவ்வளோ போகுது கீழேயே எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் இந்த வால்ட்டு வால்ட்டுங்கிற இடத்துல தான் யாராவது செத்து போனால் கொண்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க பல தலைமுறைகளாக கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க நிறைய எலும்பு கூடாக கிடக்கு எலும்பு கூடும் கிடக்கு நடுவில் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலியான பீப்பாய் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீப்பாய் பீப்பாயாக வாங்கிறது இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு தனக்கு வேணுங்கிறத அப்பப்போ எடுத்துக்கொண்டு மேலே வச்சு குடிக்கிறது அப்படி செய்வாங்க காலியானோடனே அந்த பீப்பாய் கீழே கிடக்கும் அந்த அன்று கொண்டுலேயே கிடக்கும் அது மாதிரி நிறைய பீப்பாய் கிடக்கு எலும்புகள்லாம் கிடக்கு இதை தாண்டிட்டு அப்படி போகும்போது எங்கள் அப்பா என்னையா இவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவாக போகுது அப்படின்னு ஒன்று ஆமாங்க நம்ம மான்ட்ரசார்ட்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப கிரேட்டு அப்புறம் நியூமரஸ் ஃபேமிலி நியூமரஸ் ஃபேமிலினா இவர் அண்ணன் தம்பி அண்ணன் குடும்பம் தம்பி குடும்பம் அக்கா தங்கச்சி பெரியப்பா சித்தா பாட்டம் இப்படி பல குடும்பங்களும் அங்கே தான் இருப்பாங்க அது எல்லாம் மான்ட்ரசார் ஃபேமிலி ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு தான் இவரை வந்து மான்ட்ர இவன் மான்ட்ரசார் குடும்பத்தை சார்ந்தவன் நான் 
என் பேரே மான்ட்ரசார் இல்லை மான்ட்ரசார் ஃபேமிலி ஆனால் மான்ட்ரசார்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த குடும்ப பேரை சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் டேலாம் டூ சிட்டிஸில் சார்ல்ஸ் டானே என்ற கேரக்டர் இருக்கும் அவன் அந்த எவர்மாண்டே என்ற ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவன் எவர்மாண்டே அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கவன் எல்லாருமே எவர்மாண்டே குடும்பம் ஆனால் இவன் பேர் சார்ல்ஸ் டானே இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இவன் இவன் மான்ட்ரசார்னே வச்சுக்கிட்டாலும் சரி மான்ட்ரசார் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் நான் ஆமாம் மான்ட்ரசார் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓ அப்படியா இப்போ மான்ட்ரசாருங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நியூமரஸ் ஃபேமிலிஸ் இருந்திருக்காங்க சரி உங்கள் யுவர் ஆம் உங்கள் ஆம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் யுவர் ஆம் ஏஆர்எஃப் யுவர் ஆம் ஆம் என்ன ஆம்னா ஒன்றும் கிடையாது லோகோ ஒரு லோகோ இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லோகோ இருக்கும் இல்லையா ஒரு பூட்டு அதுக்கு நடுவில் சாமி திறக்கிற மாதிரி ஒன்று ஒரு சிம்பிள் ஒன்று வச்சுருப்போம் அது மாதிரி இந்தியன் பேங்க் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு மூணு இலை மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஐஓபிக்கு ஒரு மாதிரி இது எல்லாம் ஒரு லோகோ வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதை பார்த்தவொடனே ஓகே இதுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் அது மாதிரி இப்போ எல்ஐசி அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு விளக்கு அப்படி அந்த அது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி ஆமாம் உங்கள் ஃபேமிலி யூ வாட் இஸ் யுவர் ஆம் அப்படின்னு கேட்கலாம் யுவர் ஆம் அப்படின்னா லோகோ அப்படின்னா ஒன்று ஓ எங்கள் லோகோவா லோகோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ ஃபீல்டு ஒரு நிலம் ப்ளூ கலர் அப்படின்னா ப்ளூ ஸ்கை அந்த ஃபீல்டு அங்கே முழங்காலுக்கு கீழே ஒரு கால் அதாவது முழங்காலுடைய கீழேருந்து அந்த பகுதி மாத்திரம் ஒரு கால் இருக்கும் அந்த கால் வந்து ஒரு பாம்பை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அந்த பாம்பு மிதிச்சோடனே அந்த பாம்பு இப்படி வளைஞ்சி அந்த காலனுடைய கீழ் இருக்கு இல்லையா அந்த காலனுடைய கீழ் பகுதி அப்படி கவி கடிக்கும் இதுதான் எங்களுடைய லோகோ எங்களுடைய சிம்பல் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் கேட்குறார் அந்த ஃபார்ச்சுனேட்டோ கேட்குறார் வாட் இஸ் யுவர் ஆம் அப்படின்னு கேட்குறார் வாட் இஸ் யுவர் லோகோ அப்படின்னாரு எங்கள் லோகோங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டுங்க ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஃபுட்டு ஒரு கால் இருக்கும் அந்த கால் வந்து ஒரு பாம்பை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த பாம்புனுடைய தலை மட்டும் அப்படி வெளியில் வந்து மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மிதிச்சதில் தலைப்பகுதி மட்டும் அப்படி வந்து காலை வந்து அதை கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் எங்களுடைய லோகோ அப்படின்றான் அப்போ இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு பாம்பை மிதிச்சிட்டீங்க உடனே அந்த பாம்பு வந்து என்ன இடம் நீ மிதிச்சிட்ட ஒன்று நான் உடனே நான் பாருங்க அப்படி கடிக்குது பாருங்க அதான் இதுதான் ஒரு ஆம் சரி உங்களுடைய மோட்டோ என்ன அதாவது இது வந்து லோகோ லோகோ கீழே எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா இப்போ இப்போ பல்கலைக்கழகத்துலாம் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வு பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஏதோ ஒன்று எழுதியிருப்பாங்கல்ல அது மாதிரி உங்களுடைய மோட்டோ என்ன அப்படின்னே மோட்டோவா அப்படின்னு சொல்லி இவன் தான் இவங்க ஃபேமிலியினுடைய ஆமை பற்றி சொல்லிட்டான் லோகோ சொல்லிட்டான் இப்போ மோட்டோவை பற்றி சொல்லலாம் எங்கள் மோட்டோ வந்து தண்டனை பெறாமல் எங்களுக்கு தீமை விளைவிக்க முடியாது அப்படின்னா அதாவது எங்களுக்கு நீங்கள் தீமை விளைவிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கான தண்டனை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது உங்களை தண்டிக்காமல் நாங்கள் விட மாட்டோம் எங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் தீமை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை தண்டிக்காமல் விட மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மோட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏற்கனவே நிறையா குடிச்சிருந்தான் இப்போ வேற மெடாக் வேற குடிச்சிட்டான் குடிச்சிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கான் அந்த சோறு புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நூலாம்படை அந்த நூல் இருக்கு இல்லையா அந்த எட்டுக்கால் பூச்சி அப்படியே அதனுடைய இதை லாங்க இருக்குது ஒரே ஒற்றடை படிஞ்சு போய் கிடக்கு எல்லாம் பூத்து போய் கிடக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது இப்போ இன்னும் அவங்க நடந்து போய்கிட்டே இருக்காங்க நடந்து போகும்போது இப்போது நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஃபார்ச்சுனேட்டோனுடைய முழங்கைக்கு மேலே இருக்கிற பகுதியை அப்படி நான் பிடிச்சேன் அப்படிங்கிறான் எனக்கு துணிச்சல் வந்துருச்சு பிடிச்சேன் அப்படிங்கிறான் அப்படின்னா அவன் ரொம்ப பெரிய ஆள் நீங்கள் அவ்வளோ அவனை தொடரலாம் முடியாது அவ்வளோ பிடிக்கவே முடியாது ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் நான் பிடிச்சேன் பிடிச்சோடனே அப்போயும் அவன் வந்து அப்படியே கூட வந்துக்கிட்டே இருந்தான் கூட வந்த உடனே இப்போ அவன் வந்து மறுபடியும் ஒரு மாதிரி இருமுறாரு இப்போ நாங்கள் போக போக ஒரு மாதிரி அந்த இடமே ஒரு ஃபவுல் ஸ்மெல் அந்த ஸ்மெல்லே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரியான ஸ்மெல்லாக அடிக்குது அப்போ நான் சொன்னேன் இது மாதிரி ஃபவுல் ஸ்மெல்லாக இருக்குது ஒரே இந்த நைட்ரு நைட்ரேட் இந்த உப்புனுடைய நெடி வேறு அதிகமாக இருக்குது நாம் திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னோடனே ஏன் திரும்பி போனோம் பி ப்ரொசீட் நாம் அமாண்டிலோட இருக்கிற இடத்துக்கு என்னை அழைச்சிருக்கோம் நம்ம அங்கே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இன்னொரு கப் எனக்கு மெடாக் கிடைக்குமா மெடாக் வேணால் இன்னொரு ஒரு 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 கோப்பை கூட அப்படின்னு கேட்குறான் கேட்டோடனே ஓ அப்படியா அப்படின்னு உடனே போ
கிரேவ் ஜிஆர்ஏ வி டி கிரேவ் ஒரு பாட்டிலை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்தாங்க இதை பிடிங்க அப்படின்னா உடனே அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துச்சு அந்த டி கிரேவ் ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக காலி பண்ணுறாரு நம்ம அது ஃபுல்லாக காலி பண்ணோடனே ஏற்கனவே குடித்தது மெடாக் வேற குடித்தது அந்த முத தடவை மெடாக் குடிக்கிறான் பாருங்கள் அப்போ குடிக்கும்போது இவனுங்க ரெண்டு பேரும் முத அந்த ஃபார்ச்சுனேட்டாக சொல்லுவார் இங்கே இறந்து போய் இங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறவளுக்கு அவர்களின் நலனுக்காக அப்படின்னு அதில் அந்த சீயர் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவன் அந்த கோப்பையை வச்சுட்டு இங்கே நம்மை சுற்றி இறந்து போய் கிடக்க கிடப்பவர்களின் நலனுக்காக அப்படின்மா உடனே இவர் வந்து ஐயோ அவங்க நலனை விட உங்களின் நலனுக்காக ஃபார்ச்சுனேட் அவனுடைய ஹெல்த்துக்காக அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் மோதி தான் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடுவாங்க இப்போ ரெண்டாவது தடவை அவன் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இந்த மெடாக் கிடைக்குமான்னு கேட்டவுடனே இவன் டிகிரே ஒரு பாட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் ஒரு பாட்டிலையும் இவர் குடிச்சிட்டார் ஒரு பாட்டிலையும் குடித்தோடனே ஃபுல் ஏற்கனவே நிறைய கூட்டி மெடாக்கு கூட்டி இப்போ டிகிரே ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லு ஃபுல்லாக ஏறி போச்சு ஏறின உடனே இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல அப்படி ஃபுல்லாக பாட்டில் குடிச்சு அந்த பாட்டில் அப்படி வேகமாக மேலே தூக்கி எறியிற தூக்கி அதாவது அந்த தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக போனால் என்ன செய்கிறோன்னே தெரியாம ரொம்ப பெரிய மனுஷன் அப்படி தூக்கி போடுறாரு தூக்கி போட்டு ஒரு வகையான ஒரு டான்ஸ் ஆடுறாரு ஆடுறாருன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஜெஸ்டிகுலேஷன் ஜெஸ்டிகுலேஷன் அப்படின்னா நம்ம கை இடுப்பு இதெல்லாம் ஆட்டுறது நீங்கள் இந்த சில சினிமாவிலெல்லாம் இந்த டான்ஸ் ஆடுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்ஸியாக ஆட்டுவாங்கல்ல அந்த இடுப்பு கை காலெலாம் ஆட்டுவாங்க அது மாதிரி ஆட்டுறார் ஜெஸ்டிகுலேஷன் ஒரு மாதிரி அது ஜெஸ்டிகுலேஷன் தான் போட்டிருப்பான் ஜெஸ்டிகுலேட் அப்படின்னாக்க அந்த அவயங்களை ஒரு வகையாக ஆட்டுறது அதுக்கு பேர் ஜெஸ்டிகுலேஷன் பேர் அந்த ஜெஸ்டிகுலேஷன் எப்படி ஒன்றாலும் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஆட்டுறார் ஆட்டின உடனே அப்படின்னு சத்தம் போட்டு ஆட்டுறார் ஆட்டிட்டு உனக்கு பிரதர்ஹுட் தெரியுமா அப்படின்னாரு ஃபார்ச்சுனேட்டர் பிரதர்ஹுட் தெரியுமா டூ யூ நோ டூ யூ அவேர் ஆ பிரதர்ஹுட் அப்படின்னாரு பிரதர்ஹுட்டா மேசன் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறான் அடுத்த உடனே மேசன் ஓ தெரியுமே அப்படின்னு உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அங்கே வந்து இந்த கொத்தனாரெல்லாம் போடுற அந்த பூசுற கரண்டி இருக்கும்ல இல்லையா அதை எடுத்தான் ட்ரவல் டிஆர்ஓ டபிள்யூஎல் ஒரு ட்ரவல் அந்த கொத்தனார் பூசுற கரண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து இதான மேசன் மேசன் பயன்படுத்துறது அப்படின்னு நம்ம ஃபார்ச்சுனேட்டவுக்கு ஒரே சிரிப்பு ஆஹான்னு சிரிக்கிறார் சிரிச்சுக்கிட்டு ஒரே காமெடியா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்றார் அதோட முடியுது இப்போ அந்த ரெண்டுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த மேசன் அப்படிங்கிறது அது ஒரு வகையான சங்கம் இப்போ லயன்ஸ் கிளப்பு ரோட்ரி கிளப்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது மாதிரி இப்போ லைன்ஸ் ரோட்ரிங்கிறதுலாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓரளவுக்கு அந்த ஊரில் இருக்காங்க ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க லைன்ஸ் கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க ரோட்ரி கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க அது மாதிரியான ஒரு சங்கம் மேசன்ஸ்னு பேர் மேசனுங்கிறது ஒரு வகையான சங்கம் அது அதில் இருக்கிறவங்கலாம் தங்களை வந்து பிரதர்ஸ்ன்னு தான் சொல்லிக்குவாங்க ஆனால் இந்த மேசனில் நீங்கள் யார் மேசனில் இருக்கீங்கன்னு தெரியவே தெரியாது உங்கள் பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் மேசனாக இருப்பான் அந்த மேசனில் இருக்கிறவங்க வெளியில் வந்து அவங்க மேசன்னு சொல்லிக்கவும் மாட்டாங்க அவங்க யாருன்னு யாருன்னு தெரியாது இது வந்து நம்ம நாட்டில் அந்த இங்கிலீஷ்காரவங்க இருக்கும்போது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷ்காரவங்க இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாதாரண மனிதர்களுக்கு கூட இறங்கி பழகக்கூடாது இல்லை பழக மாட்டாங்க அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அவங்க லெவல் பீப்புளோட மட்டும் பழகிறதுக்காக ஒரு சங்கம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேர் தான் மேசன்னு பேர் ஃப்ரீ மேசன்னு சொல்லுவாங்க மேசன் அது வெள்ளக்காரம் போனதுக்கப்புறம் மேசன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அந்த மேசனில் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் எஸ்பி அல்லது அதுக்கு மேலே எஸ்பி டிஐஜி அந்த மாதிரி ரேங்க்கில் இருக்கக்கூடியவங்க கலெக்டராக இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு கொஞ்சம் சப் கலெக்டர் கூட ஓகேன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு காலேஜினுடைய பிரின்ஸிபல் ஒரு பெரிய பேங்க்கில் இருக்க சாதாரண ஒரு பிரான்ச்சில் இருக்க மேனேஜர்லாம் சேர்க்க மாட்டான் அந்த பேங்க்குனுடைய ஹெட்டு மேனேஜர் இருக்கா பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஆட்கள் தான் அதில் இருப்பாங்க யார் இருக்காங்கன்னு என்ன தெரியும் அங்கே இருக்கிறவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவங்க ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுவாங்க மீட் பண்ணுறதுக்கு கார் உள்ளே போகும் அந்த கேட்டை தாண்டி உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கும் தெரியாது அதனால் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு தஞ்சாவூர் எங்கள் ஊர்லேயே இரு இருந்து இருக்கு அதில் இருந்துச்சு அதில் வந்து அதுக்கு பேர் தலைவெட்டி சங்கம்னு சொல்லுவாங்க தலை வெட்டி சாதாரண மக்கள் அதை சொல்லும்போது தலைவெட்டி சங்கம் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே போய் ஒருத்தன் தலையை வெட்டி போட்டால் கூட என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு தெரியும் அந்த இது ஒரு தியேட்டருக்க
அந்த வாட்ச்மேன் வந்து கரெக்டாக பார்ப்பா அந்த மெம்பர்ஸ்னுடைய காராக இருந்தால் மட்டும்தான் தரப்பா அந்த கார் உள்ளே போச்சுன்னா டக்குனு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அதாவது தான் சொன்னேன் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆட்கள் இந்த கலெக்டர் போய் சாதாரண ஆட்களோட நீங்களும் அதில் மெம்பர் ஆகி கலெக்டரோட சேர்ந்து ஈக்குவலாக இருக்க முடியாதுல்ல அதனால் அவங்க அப்படி ஒரு ஹையர் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணிக்குவாங்க அது எனக்கு தெரியும் என்னுடைய ரெண்டு நண்பர்களை அவர் கல்லூரியினுடைய பிரின்ஸிபல் அவர் அதில் மெம்பராக இருந்தார் அவரே என்கிட்ட சொன்னார் ரவி வா உடனே நான் சேர்த்து வரேன்னு சேர்க்க அப்புறம் சேர வந்தார்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இன்னொரு நண்பர் அவர் ரொம்ப வசதியான ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவரும் அதில் இருந்தார் மெம்பராக இருந்தார் எனக்கு தெரிய மெம்பராக இருக்க என்ன அவர் சொன்னார் நான் உன்னை சேர்த்து வரேனே வாய் நீயும் சேர்ந்துக்கேன் அப்படின்னா சொன்னார் கொஞ்ச நாள் போட்டு சார்னே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே சேர்த்து போயிட்டாங்க அது அது மாதிரி எனக்கு அதை பற்றி தெரியும் அவங்கெல்லாம் தே கால் தெம் செல்ஸ் அஸ் பிரதர்ஸ் அவங்க பிரதர்ஸ்ன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க இப்போ லைன்ஸ் கிளப்பில் இருக்கவங்க லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரோட்ரி கிளப்பில் இருக்கிறவங்க ரொட்டேரியன்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள வந்து பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் அவன் பிரதர் குட்டுங்கிறான் அவங்களுக்கு பேர் மேசன்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ மேசன் ஃப்ரீ மேசன் அதுதான் இவன் ஒரு மேசன் அதான் பெரிய பணக்காரன் பெரிய பணக்காரன் மக்களால் மதிக்கப்படக்கூடியவன் அதனால தான் நான் ஒரு மேசன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறான் ஸோ மேசனை பணக்காரனாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராமினன்ட் ஃபிகர்ஸாக இருக்கிறவங்க அதில் சேர்ந்துக்குவாங்க அவங்க சேர்க்கும் போதே மற்றவங்களுடைய கன்சென்ட் இருந்தால் தான் சேர்ப்பாங்க மற்றவங்க ஒத்துக்கல அப்படின்னா யாரோ ஒரு ஆள் அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் உங்களை சேர்க்க மாட்டாங்க ஐயா வேணாம் அப்படின்னா இவர் சேர்ந்தார்னா இவர் நமக்கு ஈக்குவலாக உட்காடுறது நம்ம கூட உட்காந்து நமக்கு சமமாக பேசுகிறது அவங்க விரும்பலை அப்படின்னாக்க நம்மளை சேர்க்க மாட்டாங்க அது மாதிரியான டைப் அது ஓகே இதை பற்றி தெரிஞ்சுங்களா ஸோ ஆனால் அப்படி தூக்கி போட்டு அப்படியே பிரதர் குட் அப்படி மேசன் அப்படின்னா மேசன் உடனே இதை கொண்டு வந்து காட்டணும் அதை காட்டினோடனே உனக்கு ஒரே சிரிப்பு அப்புறம் ஒரு ஜெஸ்டிகுலேஷன் அப்படியே அப்படியே இடுப்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆட்டிக்கிட்டு அப்படி காட்டினார் காட்டிட்டு ரொம்ப அப்படி பண்ணார் பண்ணிட்ட உடனே சரி இப்போ அவனுக்கு ரொம்ப ஏறி போயிடுச்சு ஏறினோடனே அப்படியே இவர் மேலே சாஞ்சிக்கிட்டு ஆ எங்கே இருக்கான் மேண்டிலாடோ அப்படின்னு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அழைச்சிட்டு வரான் அங்கே ஒரு வால்ட் இருக்கு வால்ட்டுங்கிறது மூ நாலு அடி ஆழம் மூணு அடி அகலம் நாலு அடி ஆழம் ஆறு அடி ஒயரம் இந்த மாதிரியான ஒரு அதுக்கு தான் வந்து வால்ட்டுன்னு பேர் இந்த வால்ட்டினுடைய மூணு பக்கமும் நல்ல ஸ்டோன்ஸ் நல்ல டெக்கரேட்டிவ் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கோம் அங்கே ஒரு வால்ட்டு ஒரு காலியாக இருக்கிற வால்ட்டு அழைச்சிட்டு போகலாம் அழைச்சிட்டு போனோன்னே இதுக்குள்ளே தான் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்குள்ள தான் இருக்கு ப்ரொசீட் போங்க அப்படின்னா அமேண்டில் இருக்க இதுக்குள்ளயா ஆமா போங்க இல்லைன்னா நம்ம நம்முடைய அந்த லுச்சரசிய கூப்பிட்டுமா அப்படின்னோடனே நான் போறேன் அப்படின்ட்டு அப்படி உள்ள போறான் பாருங்க அமேண்டிலோட உள்ள போறாரு அதான் அதனுடைய அகலம் மூணு அடி உயரம் ஆறு அடி ஆழம் நாலு அடி தானே அப்படி உள்ள போனோடனே ஏத்தாப்புல ஒரு சோர் இருக்கு அந்த சோகத்துல சோர் கல் சுவர் அதுல மோதிடாரு என்னடாது அப்படின்னு மோதிட்டு அப்படி நிக்கிறான் அமேண்டிலோட உள்ள போன உடனே நான் பின்னாடியே போன அந்த ஏத்தாப்புல இருக்க சுவர்ல ரெண்டு அடி கேப்ல ரெண்டு வளையம் போட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு வளையம் அதுல ஒரு பக்கத்துல ஒரு செயின் தொங்கும் இன்னொரு பக்கத்துல ஒரு லாக் இவர் இப்படி உள்ள போனார் பாருங்க இவன் டக்குன்னு பின்னாடி போனவன் அந்த ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற செயினை எடுத்து அவரோட சேர்த்து இன்னொரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய அதில் லாக்கில் மாட்டி விட்டான் மாட்டினோடனே இவர் கிட்டத்தட்ட அரெஸ்ட் பண்ண மாதிரி அங்கே உள்ளே அப்படியே நிற்கிறாரு நின்னவனே அப்படி அரெஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இவன் பின்னாடி வந்துட்டான் உள்ளே போனவனுக்கு பயங்கரமான தண்ணி என்ன நடக்குதுன்னே அவனுக்கு புரியல என்ன நடக்குதுன்னா அவன் அவனுக்கு நிதானமே இல்லை புரியவே இல்லை அப்படியே ஒரு மாதிரி தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கான் இவன் நான் பின்னாடி வந்தவன் டக்குன்னு அங்கே வந்து ஒரு எலும்புகள் நிறையா இருந்துச்சு அந்த எலும்பெல்லாம் விளக்குறான் விளக்கணோடனே பார்த்தா அங்கே கல் கற்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கு பக்கத்தில் இந்த சிமெண்ட்டு பூசுகிறோம்ல சிமெண்ட்டு கல் க மணல் கலந்த கலவை அங்கே ரெடியாக இருக்குது அதாவது கட்ட போகிறான் மூணு பக்கம் சோர் இருக்கு இவன் அந்த ஒரு பக்கத்தையும் அடைச்சிட்டான் அவன் உள்ளுக்குள்ள உயிரோட சமாதி ரெடி பண்ணிட்டான் டக்குன்னு வெளியில வந்து இவன் பாட்டு அந்த அந்த எலும்புங்கள்லாம் அப்படி தள்ளான் அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி வச்சான் கலவை எடுத்து அப்படியே மேல பூசி ஒரு அடுக்கு ஒரு அடுக்கு கல் கட்டிட்டான் கட்டிட்டு இப்ப பாக்குறான் பார்த்தா அவனுக்கு நிதானம் இல்லை நிதானம் இல்லாம மெதுவா முனகிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த அரஸ்ட் பண்
முனகன் அண்ணனே சரியிட்டு நம்ம முனை இருக்கறங்கள அப்படினு சொல்லி மறுபடியும் கற்களை எடுத்து இரண்டாவது அடுக்கு மூணாவது அடுக்கு நாலாவது அடுக்கு கட்டிட்டான் நாலாவது அடுக்கு கட்டிட்டு பார்க்கறோம் பாருங்க பாக்கும் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் மேல வந்துருச்சு நாலு அடுக்கு கட்டியாச்சு கற்களை இது செங்கல் கிடையாது கல் கல்ல வச்சு கட்டிட்டான் அதனால செங்கல்னா நாலு ரூபா இவ்வளவு தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் மேலேயே வந்துருச்சு நாலு அடுக்கு கட்டின உடனே இப்போ அவன் உள்ள இருந்துட்டு அந்த சங்கிலியை போட்டு இழுக்கிற சத்தம் கேட்குது ஒரே சங்க அதாவது அதுல இருந்து தன்னை விடுவிக்க முயற்சிக்கணும் விடுவிக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கணும் அதை போட்டு இழுக்கணும் அந்த சங்கிலியினுடைய சத்தம் கேட்குது இவன் ஏற்கனவே தொப்பி அந்த தொப்பியில எல்லாம் பெல் வேற வச்சிருக்கான் இதை போட்டு இப்படி இப்படி நீ இழுக்கும் போது அந்த பெல் சத்தம் சங்கிலியை போட்டு இழுக்கிற சத்தம் பெருசா கேட்குது கேட்டோன்னா இவன் வந்து கட்டுறதை நிறுத்திட்டோம் அப்படியே உட்காந்துருந்தான் அந்த சத்தம் நின்றுச்சு சத்தம் நின்ன உடனே மறுபடியும் அஞ்சாவது அடுக்கு ஆறாவது அடுக்கு ஏழாவது அடுக்கு கட்டினான் இந்த ஏழாவது அடுக்கு கட்டும் அது என்னுடைய மார்பு அளவுக்கு வந்துருச்சு நான் நின்னா என்னுடைய பிரஸ்ட் மார்பு எந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ ஒண்ணு இவங்க உள்ள வரும்போதே என்ன பண்ணான்னா இது நைட் ஆயிடுச்சு இல்லையா கீழே அண்டர் கிரௌண்ட்ல போறோம் அதனால அவங்க மேல இருந்தே ரெண்டு லேம்ப் எடுத்துட்டு ஆளுக்கு ஒரு லேம்ப் கையில வச்சுட்டு தான் வந்த வர்றாங்க ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு லேம்போட தான் உள்ள வர்றாங்க இப்போ நான் என் கையில இருந்த லேம்ப என் மார்பு அளவுக்கு வச்சாச்சு ஏழாவது அடுக்கு வச்சாச்சு இப்போ நான் அதை தூக்கி அந்த சோகத்து மேலே இப்படி வைக்கிறேன் வச்சோடனே வெளிச்சம் உள்ள போகுது வெளிச்சம் உள்ள இருக்கிறவனுக்கு வெளிச்சம் பட்ட உடனே இப்போ அவன் சத்தம் போடுறான் அதாவது அப்படியே இருந்தான் இப்போ திடீர்னு வெளிச்சம் மேலே பட்ட உடனே உள்ள இருக்கிறவன் ஆ ஒரே சத்தம் போடுறான் சத்தம் போட்டவுடனே இவனுக்கு ஷாக் ஆகி அப்படியே பின்னாடி வந்துட்டான் பின்னாடி வந்தாலும் உள்ள இருக்கிறவன் பெருசாக சத்தம் போடுறான் சத்தம் போட்டவுடனே அந்த சத்தத்தை எப்படி அடக்குன்னு தெரியாமல் அவன் சத்தம் போடும்போது அதே மாதிரி இவன் அதை விட பெருசாக சத்தம் போடுறான் அப்படின்னா உடனே இவன் வெளியில இருந்துட்டு அதை விட பெருசா சத்தம் போடும் அவன் உள்ள இருக்கவன் சத்தம் போட போட அதுக்கு ஈக்குவலா அதை விட பெருசா வெளியில இருந்து இவனும் கத்துறான் கத்துன உடனே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அந்த சத்தம் நின்னுடுச்சு நின்ன உடனே மறுபடியும் எட்டாவது அடுக்கு ஒன்பதாவது அடுக்கு பத்தாவது அடுக்கு பதினோராவது அடுக்கு அப்படி வைக்கிறான் பதினோராவது அடுக்கு வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு கல் பாக்கி இன்னும் ஒரு கல் இருக்கு வைக்கல ஒரே ஒரு கல் அந்த பதினோராவது அடுக்குல கடைசியா ஒரு கல் வச்சா அதோட க்ளோஸ் ஆயிடும் ஒரு கல் மாத்திரம் வைக்கல அப்படி மெதுவா கேட்கறான் உள்ள இருக்கிறவனுடைய முனகல் கேட்குது ஆஹ் மிஸ்ஸஸ் ஃபார்ச்சுனேட்டா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பா மிஸ்ஸஸ் ஃபார்ச்சுனேட்டா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா வா நம்ம போலாம் அப்படின்னு உள்ள இருந்து கேட்குது பேசுறது அவன் பேசுறான் கேட்குது அதாவது அவன் ஃபார்ச்சுனேட்டா என் ஒய்ஃப் மிஸ்ஸஸ் ஃபார்ச்சுனேட்டா வீட்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா வா நம்ம போகலாம் அதான் இன்னும் அவனுக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னே தெரியல மிஸ்ஸஸ் ஃபார்ச்சுனேட்டா அதனால ஆ போகலாம் அப்படின்னு இவனும் சொல்லிக்கிட்டே அந்த பதினோராவது அடுக்கு அந்த பதினோராவது அடுக்குல அந்த கடைசி கல்லையும் வைக்கிறான் வச்சுட்டு அந்த ரெண்டு கல்லுங்களுக்கு இடையில சின்ன கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப் வழியா லைட்டை பாஸ் பண்ணி பாக்குறான் ஏதாவது சத்தம் கேட்குதான்னு பாக்குறான் ஒரு சத்தமும் கேட்கல கேட்கலன்னோடனே அதோட உயிரோட அவனை சமாதி வச்சாச்சு இவன் வெளியே வந்துட்டான் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஐம்பது ஆண்டுகள் வரையிலும் இவன் எங்க போனான்னே எல்லாரும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க யாராலையும் இவன் என்ன எங்கேன்னு சொல்லவே முடியல அப்படின்னு சொல்லி The Cask of Amantilado என்கின்ற இந்த கதையை எட்கர் ஆலன் போ முடிக்கிறார் எட்கர் ஆலன் போவுடைய லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸை நம்முடைய பாரத் அகாடமியில லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸில் நான் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் போடலைன்னா நான் போட்டுருவேன் ஸோ லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் அங்கே பார்த்துக்கல